binafsi ni na watu wengi sana ninaofahamiana nao ambao tumejuana kwenye kipindi hiki cha zaidi ya miaka kumi na mitano ya kufanya kazi hii. Wengi wao hushia stori zao mbali mbali za maisha yao yaliyojaa kupanda na kushuka nami. Sote tunajua maisha ni milima na mabonde na kila siku kuna mafunzo mapya katika maisha yetu. Hizi ni baadhi ya hizo stori ambazo watu hawa hukutana au wamekutana nazo katika maisha yao ambazo zitakufanya usome, uwaze au uangalie vitu kwa umakini zaidi na pia kujifunza. Mimi ni salama. Hawa ni rafiki zangu na sote tunakukaribisha wewe kwenye salama na Kwa kushirikiana na Seven Up sisi tunapiga show kali kali. Sayona baadaye atakuja mezani na kama haujaiona jua tu kwamba Fido Dido yuko town. Yule mshikaji cool kabisa ambaye tulikuwa tukimuona miaka ya tisini. Kama ulikuwa bado hujazaliwa tusamee kidogo nandi ya. Lakini mshikaji fulani hivi ambaye hana stress. Kila kitu kwake ni cool kabisa. Huyo ndo Fido Dido ambaye anatupa 7 up. Karibu kwenye salama na Nandi. Mambo poa. Mambo zake. <laughs> <laughs> Umeona bwana? Eh, ndio endelea. Za kwaka. Salama kabisa za nyumbani. Sasa salama wewe vipi nyumbani? Ah, intense greetings. Tuko vizuri kabisa. Ah, tuko vizuri kabisa. Wa, wazima ulikotoka? Ya, yeah, wazima. Lini ulijua kama una kipaji? Unaweza kuimba. Um Kwanza mimi nilikuwa si, si, sijiamini kama nina kipaji ila watu walikuwa wananizunguka ndo waloniambia kwamba una kipaji. Mm. Nilivyokuwa mdogo kishule ya msingi. Nilikuwa napelekwa Sunday school. Kisabu sisi familia yetu ni watu wa dini dini sana. Afu akishua pia. No, sisi wakishua hata kidogo. Nilikuwa nilikuwa napelekwa Sunday school. Kwa kirere cha kwaya kile najikuta ni katika kuanzisha unajua kuna ile kuanzisha nyimbo mm-hmm. e, kufungua mm-hmm. na e, kwa shuleni nivenda secondary na wimbo wa taifa um, na naimbishwa mimi ndo nafungua wimbo wa shule mimi ndo nafungua kwa hivyo 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 nilipomaliza form 4 nivorudi sana ndo nikaanza kukutana na kwanza <laughs> nilikuwa namfuata sana Alina Tengeni kwa shule. Nikasema nikimaliza nataka nifanye collab na huyu dada jamani. Natamani sana kufanya collab na huyu dada. Nilipomaliza form 4, nikaanza kutafuta. Bahati nzuri. Um, boyfriend wangu wa kipindi hicho uh-huh. alikuwa <laughs> alikuwa ana ana kina lina alikuwa anakaa ubungo msewe. Sio ni kwa mama yake, sio ni yeye alikuwa anakaa. Kwa hiyo kwa majirani family friend anajua ana kwa mimi nikamba unajua mimi napenda kuimba na mbaki bofeng changu cha muda natamani sana 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 nikutana na Elena ah kile na si family friend wote nitajaribu kumwambia sasa unajua na Elena kipindi hicho alikuwa wa moto, moto eh kwa hiyo akamwambia akapewa namba ya manager i think manager alikuwa ni simple the boy kwa mm. sababu hiyo sauti mpaka leo hii naikumbuka ni ya simple na nishamwambiaga mm-hmm. siko nime, nimepewa namba ambayo bwana mimi nimejaribu lakini mpige manager sasa mimi sina manager sina nini kwa hiyo sasa siku na kisimu changu nijaribu kupiga simu laba naweza nikaongea na Lina. Mm-hmm. Nikapiga simu akapokea mwanaume. Eh hey, wako kwenye makelele. Halo. Eh hey, shikamo mara. <laughs> Baraba. Bwana mimi nilikuwa na kipaji. Nilikuwa natamani sana kuimba la Lina nimepewa namba yako ambayo ndio menedja. Mbona unaongea kama mtoto? Una miaka mingapi? Nikamwambia mimi bado mdogo simwambia miaka yangu. Shule ndio nimemaza form 4. Soma kwanza soma kwa. <laughs> ali nikata sana soma kwanza ukimaliza shule ndo unipige simu akakata basi nikaanza kwenda kwenye studio taratibu ngamba dol sex sana studio ya kitabata na sisi tukao nakata bata kwa hiyo nikaenda hivyo hivyo kisirisiri nyumbani hawajui nikienda studio ya nani leo duli kuna wanamuziki wengine kila nikiingiza hivyo kwa anambia yani unaimba mapenzi lakini kisa uchi cha kitoto yani hata ukisema si nakupenda si unaonekana mm wewe bado ni mdogo lakini una kipaji so nifanye nini Ah, wakanambia kukomaza sauti lazima uingie kwenye bendi ya banana zoro. Umeelewa? Tafuta bendi lakini hakuniambia ni bendi ya banana zoro. Tapata mm. api bendi. Nikamwambia Duli nataka bendi akanambia kuna bendi ya banana zoro. Umeona? Nikatafuta bendi ya banana zoro nikapelekwa kwa nafanyaga studio wapi kule mikocheni. Ndio sikoni kaenda nikaambia nikafanya interview. 
Kami menyebut ni kami malaika malaika. Aku nak cipai. Malaika, aku tinggal. Kau nak yone? Ni kami malaika. Bas ini kami basom dogo sana. Ucapan saya kalau lima bawsi pun kami minta kau nak pun. Kan doni kanzai botara tibu ni kasa na patele. Kau sah unajua kuih, bau najua unajua najua. Nak keping di cipai ya. Apa jadi tas jangan zaman ni lewa barang sih share ko di reko, dia ni ko ko duli, mana yang dia ko Benjamin nama mbo jambo, mana yang dia ko Divi ko kina nani Bezi producer, jadi ko nak ko duli sex, ko angkai kan kan aku ni berakhi ni watu kan, nampak nak pergi kini kau siam ni nak pergi cakap, ni dia buat dah take non the stage, masih nampak Nigeria ni, masih nampak dia pil, ni baru disan ni ko nak okay, kumpai sasa nani zani ka kini nak pergi. Don't can get HD. So how did you end up going to Nigeria? Your opportunity will be patali. Kwa sababu, sorry kidogo. Na kuliza hivyo kwa sababu na amini bada ya pale ndo kama ulitoboa. Yani ule ndo lile ndo lilikuwa tobo lako. How did you end up there? Yukwa kuna mblana na ito Chris. Na imba nae kwenye benda banana zora. Hiyo ndo lisikia mashindano. Haka nambia unajua kuna mashindano nandi. Tundu tukajaribu tu kaimbe mimi nikamkatalia akanambia no twende tukajaribu you never know mpaka siku yake ambayo ndo tunaenda alinipiga simu sana nilikuwa nimelala yani ilikuwa ni hivi nikose piga simu sana mpaka akamtuma mtu nyumbani nije niamshwe nikaamshwa va haraka haraka pana boda boda ni mjini huku posta njoo nimefika ndo amebaki sio ngapi yani kama wachache hivi ili wafunge ndo mimi nikaingia nivonge kashamaliza anasubiria majibu mimi ndo nikaenda nikafanywa hiyo Nimefika katika majibu hivyo toka mimi nimepata yaka akashindwa. Hapo mm. ndo nilipo enda Nigeria. Mara nyingi kwa inakuwa hivyo. Rafiki yako mm. ambaye anakuburuza muende mm. uende naye afu wewe ndo unaishia kupata. Kweli. So the experience how was it? Kwa sababu mlishinda ndani ikabidi muende Nigeria, mm. nchi nchi nyingine na wewe bado mdogo. Sana. Nilikuwa nasoma niko chuo CBE. Ndio nilikuwa nimeingia diploma. Na mitiani afu na safari ya Nigeria. Kwa na takuwa niamuwe kitu kimoja mitiani au safari ya Nigeria. Nimedanganya huko nyumbani kuna hili kuna hili. Suno jua azazi lazima usome. Nikasama pote lia pote. Mi mpaka siku na undoka na pana kwenye ndege ndo nita tuma mesej jamani bye. Nienda kazangu. Akina lakua na jua ni dadangu tu ni kama mbebo na mimi sizani. Ndiyo shule muimu. Kini ilimu ena uze. Ama mba mziki naona passion nangu yiko huku. Naona kabisa hili ndo tobo langu. Enye ni mipite kima seke maseke. Na mba tu unifiche isiri. Mipango siwa passport. Kwa sababu enye ni kwa sina. Minatafuta. Mipango siwa kujandani. Na tunenda kwa mda mrefu. Dadangu wakana nisaidi yangu. Kama mi sitafanya metiani. Eitha niende. Nikishindo nitarudi. Nitarudia. Nikipata ndo shule kidogo. Teyeka pembeni. Basi ya kanifanya siri ni kajianda kwa sababu yuko naondoka watu watano. Mimi kechu na zuchu. Ndo tuluondoka. Tukaenda, tuka safiri kena Nigeria. I remember hata niko kwenye ndege tumekawa tatu. Mimi zuchu na wede mwingine. Ndo ni katuma mese ni kana eliza na ujami ni metoroka. Na stress na lewe kwenye ndege na ujami si juma mango tanonaje na zata nisipate baraka. Ni kashindo ni napna. Tumaisha ni nona ni pamoyo ni katuma mese ni kwa mama wa mimi ni kwenye ndege picha. Ndo na undoka sinu. Na kutafuta mziki. Haa! Ni kazima na si mundege kapa. Ni mefika. Sama sisa dadangu mimi ndo kisangu. Ime kuwaje sini ni ugombi mkubwa nyumbani. Basa kaniombea kasaba si tunakombea kama ndo lichomu. Fanya. But it was crazy. Yani hakuna siku atuli. Nujua mashindano so kitu kiraisi. Katika kitu ambuti sita rudia ni ichu. Mashindano. I was gonna ask you. Kwa sababu... Mi ni kwa na fanya bongo stars ash na rafiki zangu for almost eight years, you know. Na tulikuwa tunambiwa, fact kabisa kwa mbwa ne, ambao wana vipaji, huo hawaji kwenye mashindano kama haya. Wana kwa waoge, wako nyumbani, wana ugo pani le, kum criticize, kum ambia sisi ni nani nani hawezi ku ku ku, they can't take it. Wewe kwa upande wako unaonaje? Kuna 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 ukweli wote kwenye hiyo story yeah. na courage gani ulipata ukasema you know what? Haina neno basi acha tuniende. Na hiyo Nigeria acha tuniende. Kwanza cha kwanza ndio ilikuwa mara kwanza kwenda Nigeria. And naona ha Nigeria afu sijui Emirate BN Sudan ndo majaji kama nitamuona Emirate. Twende huko huko. Nikaanza tu ni ushinde nisishinde. Sawa. Lakini unapofika 
zile amshamsha zile ndo zinazo kuchanganya kwa sababu tulikuwa tumeekwa wote kwenye kambi moja hadi hawa wa Nigeria wa Nigeria wana sifa sana ana zaka kwenye chumba huko namsikia mwenzio huko anaimba nyimbo ya mara ya keli ya Mungu wangu itakuwaaje mimi naimba hivi mimi nilikuwa sina kipaji hicho kikubwa mimi zamani nilikuwa simbi vizuri kabisa nimekuwa najifunza najifunza yani unawaza hey huyu mtu anaimba huko mnamsikia tunaambiana tukaze sio Tanzania unajua tena lakini ilikuwa ni mbaya sana kwa sababu majaji walikuwa na kupa fact Oh mshoko jaji unajua mm-hmm. nakupa fact bwana hapa hivi alafu sisi ugumu ni karaoke unasoma maneno ya Kiingereza nyimbo ngumu alafu muda mchache wa kukremisha nyimbo yani ilikuwa katikati kuna wadza pambazo umeshinda yeah si ndio eh mm. ngapi mwaka huu uh, yani toka umeanza toka techno mpaka leo how many awards umeshinda nyingi hiyo inaonyesha kwamba una kipaji mm-hmm. si ndio eh mm-hmm. Sasa nataka uniambie kuhusu hiyo transformation sasa yatoka siku ile unapopanda ndege mpaka leo. Unadhani umekuwa kiasi gani? Na ni kitu kizuri au unapokuja kwenye game ili uweze kuwa noma inabidi ukija kwenye game uwe uko tayari. Yaani mimi kaza ukiniuliza nenda sasa nimefikaje hapo ya sometimes uji umefikaje unakaa unaanza mwaka jana alikuwa hivi mwaka huu kweli hivi umeona kwa sababu mimi nimesha anisha pata misukosuko mingi i remember hata kipindi ndo natoa nyimbo ya kwanza tht nilikwanza nilivokaribishwa kwenye group la tht nilikuliza ndo pale karibu jamani au ni msanii anaitwa Nandi yuko kajunga katika kundi nini kanani yetu ya tht Tanzania of, of house of talent alafu kulikuwa kuna campaign ya butterfly ipipepeo mm, kipindi hicho mm ikatupiwa swali anajua kuimba msanii ndo nimekwa ndio jamani huyu karibuni ndo msanii na sisi atakuwa butterfly si nini nini nilikatupa swali sha anajua kuimba manake tulikuwa hapo huko ni noma atawezi <laughs> kabisa plain nikawake nikajibu pale namshukuru Mwenyezi Mungu taratibu tutaenda hivyo <laughs> Nikaza kan tunauana. Namshukuru. Kweli nani kana shukuru Mwenyezi Mungu. Taratibu tutasaidiana. Unajua unaleta ule ujamaa. Kumbe sasa hana ujamaa. Si tunafaa biashara. Taratibu tutaenda hivyo na hivyo na hivyo. Ah, watu okay. Okay. Eh, unaanza kushoshosha sasa CV pale. Huyu ameshinda techno si ni nini? Hata kama mtu anajua techno zipi tutumie tujui shindano. Tutumieni. Wanatumiwa pale kwenye group unajua ile kuchorwa. Nikaona ah okay labda hofu au labda acha tuendelee ni kama timu ya kisajili wa mchezaji mpya eh yani lazima utingishwe tingishwe yeah. sasa okay acha tuendelee <laughs> tuendelee hivyo 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 unaona kabisa hapa ushindani uko unaambia na viongozi na hapa mnajua msichana msichana mkiwa wengi sehemu moja kuna vitu vingi cha msingi focus mimi na focus na vitu vingi na focus na vitu I, I think ulikuwa unasikia au unaona vitu tofauti tofauti tu nyimbo ya kwanza watu wanasema aje kuimba nyimbo mbaya na vile lakini zinaenda fiesta yangu ya kwanza nimeenda ndo show yangu ya kwanza fiesta kubwa nipigo vita ni nilikuwa na Lian na no bado hajafikisha viwango hana nyimbo kwanza enda kuimba ana nyimbo moja mimi nanganganya naomba hii ndio itakuwa ni tobo langu na nilikuwa naamini ndio tobo langu mm. na kweli ilikuwa ni tobo langu ndio naomba ta hizi mbili tu nikafanye na Lian hapana hizi kwenda si nini nini lakini nilivopewa ndio ile hasira nikaona kuonyesha watu kwamba naweza. Anataka kama kipindi hicho ilikuwa siwezi. Naweza. Ni nilio si unajua tukaenda kwenye show watu wanakuwa wanarudi wana, wana, wana kwenye group anaweza nani kaua? Eh mm. show ilikuwaaje? Nani alipendeza? Nani alikuwa hivi? Kwa pale kwenye group mtu anachana na wao ulizingo, ulikunywa pombe, ulikuwa nalewa sana, ulichela kuamka hivyo vitu. Ah Nandi unajua ndo kaanza lakini anafahamu vizuri sana kwa hili inazidisha. Mm. Shukia huyu ni nini? Muona vitu kama hivi. Was wewe kuwa mgeni na kuwa kuwa mchanga mm-hmm. ndo kitu ambacho kilikufanya utake kuwa kwenye mahusiano na na chief in charge manyota mwenye ambaye alikuingiza kwenye group no it's just love kwa sababu hata sisi wenyewe tulivyokuwa tumeanza hatukuwa huko kwenye masuala sio ya mziki au whatever nilikuwa niko na dream zangu tofauti alafu watu ambacho wanashindwa kuelewa ambacho walikuwa na kisimamia chief kama chief yuko pale kama frame sababu ni passion yake 
wewe kama msanii unaenda na idea umeelewa afia anajaribu kuboreshea idea yako iwe kitu kizuri ndio mm. maana unaona yule mwenye kierere mwenye mwenye sisi mwenye nini mwenye njao ja eh mm. ndio lazima tu tatoboa kwa sababu umepeleka wazo ukakutana na wazo linakuwa wazo kubwa mhm umeona ndio kitu ambacho kiko hapo kini mimi na yeye ni yani tukua tuongee vitu kama nini niafikiria kwamba nikiwa naye sio nitakuwa hivi nitakuwa hivi hapana ungekuwa ni hivyo basi pale alimbapo ameondoka nisingekuwa hapo mm. baada ya watu kujua sasa Mm. katika ile group ambalo uliyekwa kaulizwa anajua kuimba mm. baada ya watu kujua kwamba sasa dogo ana mahusiano na mzee baba mm. how hard was it au ulikuwa unapigwa vita kiasi gani katika mahusiano yetu watu sio kujua alikuwa na hisi sije kumuonyesha mtu kama ana mahusiano naye kulikuwa kuna story kwamba ulikuwa mjeuri yani unaonyeshea wenzako kwamba hey hello hello unajua za vile yuko na mimi <laughs> na kuambia ukweli hata ukiuliza viongozi how probably lazima wao ni wasanii ndio wanasema hivyo lazima iwe hivyo kwa sababu mimi sijisifii mimi nina kerere sana cha mziki na mimi napenda sana bato yani na yani na yani i appreciate mtu akifa ah huyu kaua umeona lakini na uwaje zaidi yako nitavuta and break kidogo nijitathmini afu najikusanya nikirudi kweli nikirudi narudi kweli ndivyo nilivyo hmm. kwa mimi ki, katika kumtumia marehemu kimimi kukua kama watu wengine walivyofanya i did well sio kwa sababu ya mahusiano ni kwa sababu ya future umeelewa ni kama sasa hivi uko na mzazi anaweza kukusomesha anaweza kufanya chochote kile ambacho anaweza kufanya afu unapenda shule unajua kabisa huu ndo msingi wako utaacha kumtumia mzazi wako vizuri uweze yani ni kuna sijui scholarship hapo utasema baba anahitaji hapa ndo elimu ipo yenyewe kesha na kishukutu wa yupo anasema ah babangu alifanya hivi na hivi na hivi ndicho ambacho nilikuwa nakifanya mimi sasa watu wengine sijui walikuwa wanakuaje na yeye kwa hiyo unapoona Nandi ah Nandi ah Nandi kaanda ka tuwa yake ah wewe bwana atakuwa boss ruge huyo no mimi nimetoka na wazo langu nimempelekea boss ruge nataka kufanya tu. Yule ana watu mia kidogo kichwani kwake. Haiza akakatwa asubuhi akaza, "Nandi leo utafanya tu. Kesho utaenda kuja interview. Kesho kuto utafanya hivi." Ne, no, haiwezekani. Haiwezekani. Kwa hiyo hiyo jealous ndio inakuwa hapo. Kwa nakuta mtu anasema, "Huyu ana kiburi, huyu ana nini?" Na nilikuwa very humble. Okay, nice one. Naomba uji introduce kwa watu ambao hawakufahamu. Mimi introduce ile kutoa kwamba mimi ni mwanamuziki vyo vyote vile mimi ni mwanamuziki um wa bongo flavor napenda gospel um, sijui mbeleni lakini mimi ni mtu fulani ambaye mlokole fulani sema tu ndo ni, ni mlokole aliyokuwa mudi kaza lo changamka <laughs> bahati mungu kaza changamka <laughs> <laughs> na yeye niita bahati mkuu kwa alichangamka aja kwa sababu nataka kapatia. Kwa hiyo uh, yes, m- m- ni mkali ndio watu wengi wanasaga hata bofananga ambao ni mkali sana. Mkali kwa sababu napenda vitu vinyoke lakini pia niko very humble na naweza na, na socialize na mtu yote kuvovote vile. Yaani ni hivyo mcheshi. Ila ni ni unpredictable stability. Mm. Na jina lako? Nandera. 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 Nandera yes. nani? Charles Mfinanga. Okay, so introduce yourself to me. Niambie mimi ni flani 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 nafanya hivi na hivi na hivi kwa ajili ya serikali na kwa ajili ya watu wanaoangalia TV. Of course, mimi naitwa Nandera Charles Mfinanga aka Nandi. Ni mwanamuziki wa kizazi kipya. Nafanya hii kwa ajili ya serikali yangu na wapenda burudani. <laughs> okay. Kwani mko ngapi? Watatu. Na baba mmoja mama mmoja. Yep. Mlikuwa vipi? Wewe ni mwenyeji wa hapa, ulizaliwa mkoani, ukaja da kutafuta pesa ama ilikuwaaje? Mimi ni mzaliwa Moshi. Kilimanjaro mzaliwa Moshi majengo. Wote tumezaliwa Moshi majengo. And uh, miaka kama nilivyokuwa na miaka darasa la 6 la 5 ndo tulipa miada. Hmm. Mamangu alitangulia na anajua migogoro kidogo ya kifamilia. Babangu sijui tena. Sijui naomba niambie. 
<laughs> mambo fulani vya alitokea sana yote na mzazi akaamua ah, let me step up mamangu akaamua ku kuja darasa tukao tumebaki bado moshiko katika familia ku migogoro kurekebishika nini familia kuungana mama gesa stack tena kwa moshi kwa sababu moshi kuna wengi kamiada mm-hmm. mm-hmm. kutoka miada <laughs> wewe na mama yako na baba yako wote mimi mamangu aliondoka akatuacha sisi moshi na baba mm-hmm. kwa mapatano walipopatana kwa tukaondoka wote tukampata mama <laughs> okay sorry naomba tubaki hapo kidogo mm-hmm. kwa sababu ni vitu ambavyo eh watoto wengi wana experience hmm. na mara nyingi inakuwa inabidi uchague kama mtoto watakaa na baba au mtakaa na mama hmm. lakini bahati nzuri kwako ni kwamba mama yako alirudi kwenye senses zake akamwambia hmm. njo huku huko kuna wengi sitaki tukae huko hmm. hmm. Ka- kama binadamu kama msichana I- imekujenga vipi wewe na katika future yako labda nikimwangalia na muona ni mtu ambaye very strong alafu anapenda familia Yaani no matter what. Yaani hata kama itokee nini. Yaani kwamba hii ni familia yangu, ni lazima iende, ni lazima iende. Kwa hiyo tumekuwa katika hiyo misingi. Sasa mimi nishamshuhudia mamangu mara kibao ngumi, yaani yaani twende. Niko hapa nyuma. Ni saluni dili kavunja hivi, kafanya hivi nimeshaona hivyo vitu. Lakini unapokuwa mtu mzima sasa hivi ndo unaelewa uko kwenye mahusiano unaona ah. Kile kwani wako anafanya hivi. Okay, mapenzi. Sasa so, unaoshapenda ushaona umeelewa ni mapenzi afu ni ndoa huwa anasema ndoa ni kitu cha baraka na watu wengi sasa hivi kimjini mjini ah kini cheat naondoka zangu lakini wazazi wetu wa zamani lazima upiganie ni aibu umeona kwa hiyo nimekuwa nikiona kama anaishi ndoa na anapenda sana familia na do you think you are the same kabisa au tukiachana na ngumi do you mm. think you are the same kwamba you you fight for the person you love mm-hmm. and you want to stick to that relationship sio kwamba ah kanikera mao no mimi niko hivyo as long as naona kabisa una nia njema na mimi basi i stick with you do you go through your boyfriend's phone a lot why i'm addicted <laughs> Ah, <laughs> Unajua, weja nikupe story moja kabla sijaendelea na swali langu. Kuna siku tulikuwa Nairobi. Mm-hmm. Unajua watu wa Kenya wako na, na security yao, yani hawachezi, kwa sababu washapigwa pigwa sana. Kwa kila sehemu ambayo unaenda lazima mfungue buti, si mfanye nini, mfanye yeah, yeah. nini. Sasa kuna siku mshika jongo akamuuliza jamaa, sasa ukilikuta inakuaje? Hicho ambacho unakitafuta, kikuta itakuaje? Ndio swali langu linarudi kwako. Come on and through your boyfriend's phone all the time. Now you are addicted to it. You can't stop yourself. Mm. Yaani ndo iko tu. Mm-hmm. Unajikuta tu yani. Mm. Ukikukuta ambacho unakitafuta. Uta utaondoka. Mm. Baya au uzuri. Uweza mimi yani. Sijai kukuta. <laughs> Sijui <laughs> mwamba mbadi. Yaani mwamba anafutaga kwa hivi. Eh <laughs> labda <laughs> anataka kufanya hivi. Sijawahi. Kuna siku nilimuuliza, yani naisha atakuwa ameona hapa kwenye interview atasema, "Ha, really?" Kuna siku nilimuuliza ex wake. Ushaka na mtu unaona, mmm, wewe ni malaika sana. Mmm. Wewe unaweza kama mjanja sana. Nikamuuliza ex wake Snapchat. Nikamwambia hivi. Kuzes what? Mm mke mwenzangu ndio hivi huyu mtu ulivyokuwa naishi naye kosa lake kubwa mliko mnagombana ni nini nataka nisikie la bana wanake sana umeona ana wivu sana yani ni mtu ambaye ana wivu sana yuko very sensitive si nini 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 akani kweli mambo yake akikweli hiyo mimi namteteana nikasema kweli eh nikabe nimwambia you know hata mimi nimemchunguza sana simoni kama na sasa naanza either anaweza kama mjanja ndio maana nimekuuliza yeye au labda wewe unataka nini wewe mbona kama unalazimisha ngamba no i'm surprised inaweza kama mimi nina makosa kwa hiyo najishtukia kwa hiyo hebu niambie akaniambia no huyo vitu hivyo hapa uweza mimi sijawahi kukuta kabisa na ninawaza nikikuta kwa sababu wewe unasanga you know number sim any time like take it anaenda na shule zake nacho. Ah, angalia na angalia na angalia. Unaweza kukuta message za ana. Unakuta kapigiwa mchafu tu. Yaani. 
Njauzi nani momenga sisi nani eh yani watu hapo sasa ukiingia kwenye DM hiyo visichana vinatumatuma wewe kaka nakupenda si nini anapoteza ajibu Snapchat watu wanatuma video za kuimba imba mwingine manyunyu amekaja angalia ajibu vitu kama hivyo Namuliza wewe mjanja sana ananiambia no 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 chunguza uchunguza afa ukikuta niache Mm, nice one. We have food. We usually eat on this table. Okay. So karibu kutoka samak samaki. Huyu anaitwa Jessica. Jessica huyu ni Nandi anakaribisha sana. Okay. Ambacho unakula wewe ni kingfish hiyo. Okay. Sawa, so, unaweza kudonywa donywa Nandi. Na mimi nakula fish kaki tu. I'm trying to maintain my body because I run a lot katikati ya wiki. Yeah, Bragging. <laughs> wow, nimekupenda, nimekupenda. So okay. so mwisho wa siku ni kwamba hana mambo mengi. How did you meet this guy? Um Fiesta. Um Ui, mtumbadi. Ah, najua alikuwa muoga sana. Alikuwa nasikia taarifa zake. Kwamba kuna kaka jamaa kanakupenda kweli, yani yani umeingia kwenye yani anakupenda sana. Nani huyo mtu? mwana mziki lakini mimi sikufuatilia ndo katika gari si anawana wanawana nini wanamziki wa kiume kiume wa malinja kinachege sikina na sisi wanajua akamwambia ah kae naye ah anye kae ni pamoja si nini ni kae naye kae naye ah mimi kaona simwana tu tukae fresh fresh na pia story na mimi hivi na hivi na hivi na hivi ya story za kawaida mziki umeanzaje si nini ya changamoto mimi niko fanywa kufanya interview mimi niko na fanywa wako sana kuna techno on the stage niko fan wako sana na kufuatilia sana naambia oh, really ananijaza kaka yule kanijaza sana tumefika Sumbawanga tukalala kesho yake tumetoka kwenye interviews usiku akaja niko nimeona na maua sana akaja chumbani like sio akataka anaomba nini sio akamtonya maua akatuacha wenyewe amna tu chochote <laughs> I didn't ask though. Thank you for telling me. Akaloa tena eh. I missed you nilikuwa nimeanza kuingia. Come on. Tukaanza kuongea nini? Sasa ngani nimemfollow ba nimemfollow. Kuingia kwenye Snapchat zake. Ana kademu ka Kiarabu alijisnap kwenye nani zake. Ama demo kwa mzuri najifanya demo kwa mzuri. Ah, you know huyu bwana mslamu sana sijui nini mimi uh, siwezi kukutana naye yani I don't enjoy si nini nini mm-hmm. I need a girlfriend nini nini. Yeah. Anaongea hivyo. Nikamwambia basi tabiri mpaka malizana na na huyu. Ah no, me can even snap you na nikasema kabisa ni mpenzi wangu. Me ni I can anaongea hivyo. Nikamwambia mm malizana kwanza na huyu. Can we kiss? And then we start kaivo <laughs> we kiss and then we start talking ikawa hivyo tumerudi da si fiesta da tunaambiana sio vaa hivi vaa vile mara ananiita twende kale chakula huku hivi na hivi hivyo mpaka tuka na mahusiano nice so there's a question there mm-hmm. kwa sababu nimeona kwa Idris Idris anawatania sana mm-hmm. so when you start going out with this guy when you kissed him mm-hmm. the first time mm-hmm. you're also kissing someone else was it no <laughs> sijajibu ndio maana nilicheka nilijua utarudi kuniuliza na swali no 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 <laughs> haukuwa no nani okay turudi nyuma kwenye 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 familia jinsi ambavyo umekuwa mm. umeniambia kuhusu wazazi wako uh, mambo yao na vitu kama hivyo mm-hmm. lakini tuka uniambie jinsi ambavyo umekuwa yani shuleni what kind of student were you <coughs> mimi sikuwa msongo kiukweli <laughs> na nilikuwa ni, mimi star tangia shule yani Faustina shuleni <laughs> na kundi lake yani mimi nilikuwa sijui nisema sio mapepe wala sio niko kwenye kundi yani nilikuwa ni mpole lakini niko kwenye kundi la mapepe mhm ki second tulikuwa tunaitwa chawasu unajua manake <laughs> chama cha uza sura yani tunatembea sana <laughs> Tunatembea mno. <laughs> Tunatembea sana. Mpaka leo kiwi mda wote. Yaani usafi kichoni hamna kitu. Tunakwaga. Tunakwaga hivyo. And 
nimefika chuo kidogo nikaanza kupunguza kidogo mambo ya matashtiti nini alafu mimi sio mtu wa sipendi kwenda club yani nikienda mahali penye mziki bu 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 nusu saa nishakereka mm-hmm. naona kelele lakini kiuku zama nani nilikuwa star mkubwa sana nani nilikuwa ma- yeah, yeah. unadhani huko mwandikia mama yako message kwamba you're going to Nigeria ku ku chase your dream labda aliona kwamba mama yangu chawasu tena chawasua hmm. kule hmm. alimwambia najua usome tena au toka usome tena mimi sijui niseme nini lakini kama ndo umechagua ndo mziki unataka ndo maisha yako mm. ni sawa lakini mkumbuka hatuna cha kuachia utakitafuta mwenyewe <laughs> waacha <laughs> nacha kuachiwa utakitafuta <laughs> mwenyewe no. why mm. i like that a lot ngao mnacha kukuachia utakitafuta mwenyewe um muziki mara nyingi wasichana uh-huh. wanakuaga kwenye beef zao wenyewe kwa wenyewe. Hmm. Hapa tuko tunaongea mimi najua kwamba we na Zuchu mlikuwa washikaji. Wote mmeanza kutafuta maisha hmm. lakini size kila mmoja star kuliko mwenzake. Okay. Na kwenye mitandao inasemekana kwamba nyinyi wawili hamuivi kwenye chungu kimoja. Hmm. Kuna ukweli wote kwenye hilo swali. <laughs> Sasa atuivi tumekutana wapi? Tulikuwa marafiki kipindi kile tunatafuta maisha. Tulivaru unajua kuna kupoteana. Ni kama vile wale watu waliosoma nao high school, secondary. Kuna wale ambao hao sasa hivi imekuwa tu mambo hapo unakumenelea. Ilifikia hatua hiyo. Tulikuwa close and then nivarudi niko bize na mimi nimetangulia kujiwekana kabla. Niko bize nikikutana naye. Usha nilikuwa ninakutana naye gym. Mara chache sana izidi hata mara tano. Namuuliza vipi? Sorry. Namuuliza vipi mziki, vipi ulini unatoka? Ipo siku ipo siku. Na nilikuwa najua wewe ba kwamba yuko WCB na anasubiri. Anasubiri. Nilikuwa mm. najua. Kwa hivyo access at katika kipindi cha tujai kuwa ile wana kiasi cha kwamba sasa hivi iwe ni bifu. Mm-mm. Ni watu tu kutokana na utimu. Unajua sasa hivi maisha yamekuwa na utimu sana. Wanaanza kuona Yaani sijui unanielewa lakini hamna kitu kama hicho. Sizani kama yeye ana labda na chochote na mimi sababu mimi sina chochote naye. Okay. Niambie siku yako inakuwaje kikawaida kabisa. What time do you usually wake up? Nitegemea. Sasa mimi na muda wangu mwingi naomaliza studio. Na muda wangu wa studio ni usiku. Naanza kaka nikaingia studio saa 3 nikatoka saa 2 asubuhi. Waacha. Nikaenda nikalala nikamka saa 9 jioni. Yusuf hapa nilikuwa nimebadilisha ratiba kidogo na nganganya na gym lakini nikaona mm. siwezi. Okay, so kwa, kwa msichana ambaye anakuangalia saa hizi nandi ambaye anataka naye kuja kuwa kama wewe siku moja. Mm. Unamwambia una nini? Vitu gani vya kufanya? Vitu gani vya kutokufanya? Watu gani wa kuwa karibu nao? Watu gani wa kutokuwa karibu nao? Mawazo yako tu. Kwanza sitamani kuwa kama mimi. Mi mi I very tough ajaribu kwa beta kwa yeye. Yeye kama yeye. Kila kitu kinawezekana lakini pande hizi huku mambo ni mengi sana. Yaani lazima awe tayari kwamba nafanya na sio kujaribu. Cha pili ajaribu sana ku balance mahusiano ya ya watu na watu. Kwa sababu unajua ukiwa unataka kitu kila mtu atakuwa mzuri. Ukipata kitu wanagawanyika huko nini nimempa muona mpaka kanipita au labda mbona hivi kwa hiyo inaanza kuwa na ubana atakuwa balance sana ajaribu pia ulonza nao kwa shikilia kupanda nao watu wa katikati huaga sio real na wewe siri hasa ya mafanikio yako unaweza ukasema ni nini ni Mungu <laughs> ni Mungu kwa kweli <laughs> ila mina spirit moja ya kiume siogope kufanya kitu ambacho najua either nipate hasara nitapata faida lakini hiyo mbele itakuwa neema kwangu e, kama kama nini kwa mfano kwa mfano <coughs> nilichukua siku moja kwa mwana fanya nandi festival it was my dream lakini labda ningekuwa naitimiza mwaka huu 
lakini kipindi kile nilikuwa bado katika struggle ya ukuaji nikasema tu nataka niwe na tamasha langu hii hela nilikuwa nayo bank nitaitumia yote nikipata hasara nitapata nyingine lakini nitakuwa nimeika alama yake okay so let's go back to your kuna scandal moja hivi unaikumbuka yep <laughs> Hivile nilikuwa ni ya kwangu au ya kwako. <laughs> ile ambayo ulikuwa umevaa siku ile. <laughs> Watu tu bwana. Ah.